Hi friends, welcome to Slow's Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம சிறு தானியத்தை பயன்படுத்தி நாலு வகையான சாத வகைகள் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செய்ய போறது தினை அரிசியை பயன்படுத்தி தக்காளி சாதம் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாங்க பொதுவா சிறுதானியத்துல நார்ச்சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்குங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தினை அரிசியை பத்தி பாக்கலாங்க இது வந்து இதயத்தை பலப்படுத்தவும் கண் பார்வை சிறப்பாக இருக்கவும் உறுதுணையாக இருக்குங்க வாயு தொல்லை பிரச்சனைய விரட்டுங்க இதுல வந்து நம்ம இட்லி அல்வா கார பணியாரம் பாயாசம் அதிரசம் இது மாதிரி டிஃப்ரெண்டான ரெசிபி எல்லாமே செய்யலாங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து இந்த டீ குடிக்கிற டம்ளர்ல ரெண்டு கப்பு வந்துட்டு தினை அரிசியை அளந்து எடுத்துக்கிட்டேங்க தினை அரிசி பார்க்கறதுக்கு ஒரு ப்ரௌன் கலரில் தாங்க இருக்கும் இதை ரெண்டுலேருந்து மூணு டைம் நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஊற வைக்கவெல்லாம் தேவையில்லை இதில் கல் மண் தூசெல்லாம் இருக்குங்க நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நீங்க சமையலுக்கு எந்த எண்ணெய்களோ அந்த எண்ணெயே எடுத்துக்கோங்க இப்ப எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் கடுகு அரை ஸ்பூன் சேர்த்திக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் கிராம்பு மூணு பட்டை ஒன்னு சின்ன சைஸ்ல சேர்த்திருக்கேங்க சோம்பு அரை ஸ்பூன் இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்திருக்கேங்க அதை கட் பண்ணிட்டு சேர்த்திக்கோங்க உங்ககிட்ட சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்திக்கோங்க பச்சை மிளகாய் நாலு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சிருக்க சேர்த்திக்கலாங்க கொஞ்சமா கருவேப்பில்ல சீக்கிரமா வதங்கறக்காக கொஞ்சமா கல் உப்பு சேர்த்திக்கிறேன் இப்ப இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாங்க வெங்காயம் நல்லா கண்ணாடி பதம் வர வரையில வதக்கி எடுத்துக்கணும் அடுத்ததா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்திக்கிறேங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோட பச்சை வாசனை போற வரையில நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாங்க அடுத்தத தக்காளி மூணு சின்ன சைஸ்ல எடுத்திருக்கேங்க பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்திக்கோங்க இப்ப தக்காளியும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாங்க அடுப்ப வந்து சிம்ல வச்சுக்கோங்க தக்காளிய பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்திக்கிட்டீங்கன்னா தான் சீக்கிரமா வதங்கும் இப்ப இதை கொஞ்ச நேரம் நல்லா வேக வச்சுக்கலாங்க அடுத்ததா மசாலா பொருட்கள் சேர்த்திக்கலாம் மஞ்சத்தூள் கால் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் நீங்க ஒரு கப் அரிசி எடுத்துக்கிட்டீங்க இப்ப மூடி போட்டு தக்காளி நல்லா சாஃப்டா வர வரையில வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க இப்ப தக்காளி வெந்துட்டு இருக்கிற டைம்ல பக்கத்திலேயே இன்னொரு அடுப்பை பத்த வச்சுட்டு நம்ம ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி நாலு கப்பு சேர்த்திக்கலாங்க நான் வந்து ரெண்டு கப்பு அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதனால தண்ணி வந்து நாலு கப்பு சேர்த்திக்கிறேன் நீங்க ஒரு கப்பு அரிசி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டு கப்பு தண்ணி வந்து போதுமான அளவு இப்ப தண்ணிய நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாங்க தண்ணி நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கிற டைம்ல நம்ம வந்து தக்காளிய வெந்துருச்சான்னு ஓபன் பண்ணி பாக்கலாங்க 
நல்லா வெந்துருச்சு தண்ணி ஃபுல்லா ட்ரை ஆயிருச்சுங்க அடியில பிடிக்காத மாதிரி பாத்துக்கோங்க நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா ட்ரையா வர வரையில வதக்கி எடுத்துக்கணும் இப்ப நம்ம கழுவிட்டு தண்ணிய வடிச்சு வச்சிருக்க தினைய அரிசிய ரெண்டு கப்பு சேர்த்திடலாங்க தண்ணி ஒரு சொட்டு கூட இருக்க கூடாதுங்க கம்ப்ளீட்டா தண்ணிய வடிச்சுட்டு குக்கர்ல ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அரிசி ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்ப தண்ணியும் நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கணும் இப்ப அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிடலாங்க இப்ப கொதிக்க வச்ச தண்ணிய நம்ம குக்கர்ல சேர்த்திடலாங்க எதுக்காக நம்ம வந்து இப்படி கொதிக்க வச்சு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமா குக்கர்ல விசில் வந்துடும் சாதம் இப்ப அடுப்ப வந்து ஹை பிளேம்ல வச்சுக்கோங்க டிஸ்ஸுக்கு தேவையான அளவு கல் உப்பு சேர்த்திக்கோங்க பொடியாக கட் பண்ணி வச்சிருக்க கொத்தமல்லி இலைய சேர்த்திக்கலாங்க இப்ப இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க உப்பு காரமெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு குறைவாக இருந்தா சேர்த்திக்கோங்க இப்ப நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு கொதிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் குக்கரை மூடி போட்டு நம்ம வேக வச்சிடலாங்க அடுப்ப வேகமா வச்சுக்கோங்க ஒரு விசில் வர வரையில வேகமா வச்சுக்கணும் இப்ப ஒரு விசில் வந்துருச்சு நம்ம அடுப்ப சிம்ல வச்சுக்கலாங்க அஞ்சு நிமிஷம் சிம்ல வச்சுக்கணும் அடுப்ப சிம்ல வச்சிருக்கும் போது உங்களுக்கு விசில் வந்தா அது வந்து கணக்கு கிடையாதுங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிடலாங்க விசில் ஃபுல்லா இறங்க வரையில நம்ம வெயிட் பண்ணணும் இப்ப நல்லா விசில் இறங்கிருச்சு ஓபன் பண்ணி பாக்கலாங்க இப்ப ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாங்க இப்ப அருமையான சுவையில தக்காளி சாதம் ரெடி பண்ணியாச்சுங்க பாருங்க அருமையா உதிரி உதிரியா வந்திருக்கு இத நீங்க தயிர் பச்சடியோட வச்சு பரிமாறலாங்க அடுத்ததா வரகு அரிசி தேங்காய் சாதம் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம் அதுல வரகு அரிசி ரெண்டு கப்பு சேர்த்திக்கோங்க இந்த டீ குடிக்கிற டம்ளர்ல தான் ரெண்டு கப் எடுத்துருக்கேங்க வரகு அரிசி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து சீக்கிரமா உங்களுக்கு வந்து செரிமானம் ஆகிற தன்மை இருக்குதுங்க இதுக்கு சிறுநீரை பெருக்கி மலச்சிக்கலை போக்குங்க உடல் பருமன குறைக்கும் ரத்தத்துல சர்க்கரையோட அளவை கட்டுப்படுத்தவும் உயர் ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கவும் தேவையற்ற நச்சுக்களை வெளியேற்றி ரத்த ஓட்டத்தை சீர் செய்யவும் உதவுதுங்க இப்ப தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்திட்டு நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாங்க நல்லா ரெண்டுல இருந்து மூணு டைம் நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாங்க இதுல தூசலா இருக்கும் நல்லா கழுவி எடுத்துட்டு தண்ணிய ஃபுல்லா வடிச்சுட்டு ஒரு ஓரமா எடுத்து வச்சுக்கலாங்க நம்ம இந்த வரகு அரிசிய பயன்படுத்தி புட்டு வெண்பொங்கல் காரப்பணியாரம் இட்லி புளியோதர உப்மா இந்த மாதிரி விதவிதமா செய்யலாங்க இப்ப அடுப்ப பத்த வச்சுட்டு குக்கரை அடுப்புல வச்சுட்டு இந்த டம்ளர்ல நாலு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திக்கலாங்க நீங்க ஒரு கப்பு அரிசி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டு கப்பு மட்டும் தண்ணி சேர்த்திக்கோங்க இப்ப நான் வந்து ரெண்டு கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதனால நாலு கப் தண்ணி சேர்த்திக்கிறேன் இப்ப தண்ணிய நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாங்க தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம கழுவிட்டு தண்ணிய வடிச்சு வச்சிருக்க வரகு அரிசிய சேர்த்திக்கலாங்க
தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாங்க எண்ணெய் நம்ம எதுக்காக சேர்த்துறோம் அப்படின்னா சாதம் உதிரி உதிரியாக வர்றதுக்காக இப்ப இதை நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம் நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் குக்கரை மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாங்க ஒரு விசில் வந்து ஹை பிளேம்ல வச்சுக்கலாம் இப்ப ஒரு விசில் வந்துருச்சுங்க அடுப்ப நம்ம வந்து சிம்ல அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுக்கலாங்க நீங்க சிம்ல வச்சிருக்கும் போது விசில் வந்தா அது உங்களுக்கு கணக்கு கிடையாது அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்க அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிடலாங்க விசில் ஃபுல்லா இறங்க வரையில வெயிட் பண்ணணுங்க இப்ப ஓபன் பண்ணி பாக்கலாங்க சாதம் நல்லா வெந்து வந்துருச்சுங்க இப்ப இதை கரண்டி வச்சு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாங்க உங்களுக்கு இப்ப பார்க்கும் போது கட்டியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஆறும் போது சரியாயிருங்க உதிரி உதிரியா வந்துடும் இப்ப ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாங்க தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துனதுக்கு அப்புறம் சாதத்தை ஆற வைக்கிறதுக்காக ஒரு ஓரமா வச்சிடலாங்க இப்ப இதை ஒரு ஓரமா வச்சுட்டு அடுப்பு பத்த வச்சுட்டு ஒரு கடாய அடுப்புல வச்சுட்டு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்திக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் தான் தேங்காய் சாதத்துக்கும் அருமையா இருக்குங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் கடுகு அரை ஸ்பூன் சேர்த்திக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் பச்சை மிளகா நாலு காஞ்ச மிளகா நாலு விதைய நீக்கிட்டு கட் பண்ணி சேர்த்திக்கோங்க வருத்த வேர்க்கடலை தோலை நீக்கிட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு சேர்த்திக்கோங்க முந்திரி ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்திக்கோங்க கருவேப்பில்ல கொஞ்சம் கருவேப்பில சேர்த்திருந்ததுக்கு அப்புறம் அடுப்ப சிம்ல வச்சுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க கலர் சேஞ்ச் ஆகாம பாத்துக்கோங்க இப்ப இது நல்லா ஃப்ரை ஆயிருச்சுங்க அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிடலாங்க அடுப்ப ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம அரிசி அளந்தெடுத்த அதே டீ டம்ளர்ல துருவின தேங்காய் ஒரு கப்பு சேர்த்திக்கலாங்க இப்ப இதையும் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்ப வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த சூடே வந்து போதுமான அளவு அப்படியே நீங்க வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாங்க இப்ப இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சுங்க அடுத்ததா நம்ம உதிரியாக வடிச்சு வச்சிருக்க வரகு அரிசி சாதத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கோங்க கடைசிய தேங்காய் எண்ணெய் தேவைப்பட்டா சேர்த்திக்கோங்க நான் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சம் சேர்த்திக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாங்க உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு குறைவாக இருந்தா சேர்த்திக்கோங்க இப்ப சுவையான தேங்காய் சாதம் ரெடி பண்ணியாச்சுங்க நீங்க இத பொட்டோ ஃப்ரையோட வச்சு பரிமாறலாங்க அடுத்ததா சாமை அரிசி எலுமிச்ச சாதம் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாங்க இப்ப ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துட்டு இந்த டீ குடிக்கிற டம்ளர்ல நான் வந்து ரெண்டு கப் அளவுக்கு சாமை அரிசிய ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க இதே கப்ல தான் நான் தண்ணியும் அளந்து எடுத்துக்க போறேன் 
இந்த சாமை அரிசி சக்கர நோயாளிகளுக்கு ரொம்ப உகந்ததுங்க இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்குது ரத்த சோகைய போக்குதுங்க இது இதுல நம்ம இட்லி வெண் பொங்கல் இடியாப்போ காய்கறி பிரியாணி செய்யலாங்க இப்ப தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க இதுல இருக்கிற தூசெல்லாம் போகிறதுக்காக நம்ம வந்து ரெண்டுல இருந்து மூணு டைம் நல்லா கழுவி எடுத்துக்கணும் இப்ப தண்ணிய வடிச்சுட்டு ஒரு ஓரமா வச்சிடலாங்க இப்ப அடுத்ததா அடுப்பு பத்த வச்சுட்டு குக்கரை அடுப்புல வச்சுட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நம்ம அரிசி அளந்து எடுத்த அதே டம்ளர்ல தண்ணி சேர்த்திக்கலாங்க நான் வந்து ரெண்டு கப்பு அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதனால வந்துட்டு நாலு கப்பு தண்ணி சேர்த்திக்கிறேன் நீங்க ஒரு கப்பு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டு கப்பு தண்ணி போதுமான அளவு இப்ப தண்ணிய நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாங்க தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம கழுவிட்டு தண்ணிய ஃபுல்லா வடிச்சு வச்சிருக்க சாமை அரிசிய ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாங்க எண்ணெய் நம்ம எதுக்காக ஆட் பண்றோம்னா சாதம் வந்து உதிரியாக வர்றதுக்காக இப்ப இத நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாங்க இப்ப நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம குக்கரை மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாங்க ஹை பிளேம்ல ஒரு விசில் வர வரையில வேக வச்சுக்கலாம் இப்ப ஒரு விசில் வந்துருச்சுங்க அடுப்ப சிம்ல வச்சுக்கலாங்க அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு சிம்ல வச்சிருக்கும் போது விசில் வந்தா அது கணக்கு கிடையாதுங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிடலாங்க விசில் ஃபுல்லா இறங்க வரையிலும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் விசில் இறங்கிட்டு இருக்கிற டைம்ல நம்ம வந்துட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துட்டு எலுமிச்ச ரெண்டு எடுத்திருக்கேங்க மீடியம் சைஸ்ல நான் வந்து ரெண்டு கப்பு அரிசி எடுத்திருக்கிறதுனால ரெண்டு எலுமிச்ச எடுத்திருக்கேன் நீங்க ஒரு கப்பு அரிசி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு எலுமிச்ச போதுமான அளவு இப்ப இத வந்துட்டு ரெண்டாக கட் பண்ணிட்டு நம்ம ஜூஸ் பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க இதுல இருக்கிற விதை எல்லாத்தையும் ஸ்பூன் வச்சு எடுத்துக்கோங்க நீங்க விதையும் சாதத்துல ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா சாதம் வந்து கசப்பாயிரும் இப்ப விதையெல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாங்க விசில் ஃபுல்லா இறங்கிருச்சுங்க குக்கரை ஓபன் பண்ணி பாக்கலாங்க சாதம் நல்லா வெந்து வந்துருக்குதுங்க இப்ப இதுல நம்ம நல்லெண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க எண்ணெய் ஆட் பண்ணிட்டு நீங்க சாதத்தை ஆற வைக்கும் போது நல்லா உதிரி உதிரியா வருங்க இப்ப இதை நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாங்க நல்லா கலக்குனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஓரமா வச்சுட்டு நம்ம தாளிச்சுக்க போறோங்க அதுக்கு அடுப்ப பத்த வச்சுட்டு ஒரு கடாய அடுப்புல வச்சுட்டு நல்லெண்ணெய் உங்களுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்திக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் கடுகு அரை ஸ்பூன் கடுகு பொறிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் வேர்க்கடலை ஒரு கைப்பிடி அளவுங்க நீங்க வருத்ததாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வறுக்காததும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் முந்திரி பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் காஞ்ச மிளகா அஞ்சு பச்சை மிளகா அஞ்சு உங்களுக்கு காரம் அதிகமா வேணும்னா சேர்த்தி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததா பூண்டு பத்து பல்லு தோலை நீக்கிட்டு நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்திக்கோங்க இப்ப அடுப்ப சிம்ல வச்சுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாங்க பூண்டு வந்து உங்களுக்கு நல்லா பச்சை வாசனை போற வரையில ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் நீங்க எலுமிச்ச சாதத்துக்கு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணீங்கன்னா தான் நல்லா டேஸ்டா இருக்குங்க இப்ப பூண்டு நல்லா வதங்கிருச்சு கருவேப்பில சேர்த்திக்கலாங்க கொஞ்சமா சேர்த்திக்கோங்க 
அடுத்ததா நம்ம உதிரியாக வடிச்சு வச்சிருக்க சாமை அரிசி சாதத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாங்க சாதத்தை ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க அடுத்ததா நம்ம ஒரு மிக்சிங் பவுல்ல எலுமிச்ச ஜூஸ் மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு நல்லா கலக்கி வச்சோம் இல்லைங்களா அத வந்து சேர்த்திடலாங்க இப்ப இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாங்க உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு குறைவாக இருந்தா சேர்த்திக்கோங்க எனக்கு உப்பு குறைவாக இருக்கு அதனால நான் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்திக்கிறேன் கடைசியா நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க கொத்தமல்லி இலைய தூவி விட்டுக்கலாங்க இப்ப நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாங்க இப்ப அருமையான சுவையில எலுமிச்ச சாதம் ரெடி பண்ணியாச்சுங்க இத நீங்க பொட்டட்டோ ஃப்ரை இல்லைன்னா வாழைக்காய் வறுவலோட வச்சு பரிமாறலாங்க அடுத்ததா குதிரவாளி தயிர் சாதம் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாங்க ஒரு குக்கரை எடுத்துக்கலாங்க அதுல இந்த டீ குடிக்கிற டம்ளர்ல தான் நான் வந்துட்டு அரிசி அளந்து எடுத்துக்க போறேன் தண்ணியும் அளந்து எடுத்துக்க போறேன் பாலும் அளந்து எடுத்துக்க போறேங்க இப்ப அரிசி வந்து நான் வந்து ரெண்டு கப்பு அளந்து எடுத்துக்கிறேன் நீங்க எந்த கப்ல அளந்து எடுத்துக்கிறீங்களோ அதே கப்ல எல்லாத்தையும் மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதுதாங்க குதிரவாளி இது வந்து புற்றுநோய் உயர் ரத்த அழுத்தம் இதய நோய்களை தவிர்க்க உதவுதுங்க இடுப்பு வலி வயிற்று கடுப்பு காய்ச்சல் இந்த மாதிரி சமயங்கள்ல குதிரவாளிய வந்து களியாகவோ இல்ல கஞ்சியாகவோ செஞ்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லதுங்க இப்ப இதுல தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்திட்டு நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாங்க ரெண்டுல இருந்து மூணு டைம் நல்லா கழுவி எடுத்துக்கணும் இப்ப தண்ணிய வெடிச்சுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாங்க இப்ப அதே டம்ளர்ல ஒரு கப் அளவுக்கு நான் வந்து காய்ச்சின பால் சேர்த்திக்கிறேங்க பால் எதுக்காக சேர்த்துறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தயிர் சாதம் செய்யும் போது நல்லா கிரீமியா வருங்க அதுக்காக ஒரு கப்பு நான் காய்ச்சின பால் ஆட் பண்ணிருக்க தண்ணி வந்து ஏழு கப்பு சேர்த்திக்கிறேங்க மொத்தமா எட்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திக்கணும் நீங்க ஒரு கப்பு அரிசி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு கப்பு காய்ச்சின பாலும் தண்ணி மூணு கப்பு சேர்த்தினீங்கன்னா போதுமான அளவு இப்ப கொஞ்சமா கல்லுப்பு சேர்த்திக்கலாங்க இப்ப இதை கரண்டி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க அடுப்ப பத்த வச்சுட்டு நம்ம குக்கர் எடுத்து அடுப்புல வச்சுட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாங்க நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இப்ப குக்கரை மூடி போட்டு நாலுல இருந்து அஞ்சு விசில் வர வரையில வேக வச்சுக்கலாங்க அடுப்ப மீடியம் பிளேம்ல வச்சுக்கோங்க இப்ப அஞ்சு விசில் வந்துருச்சுங்க அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்து ஆற வச்சிடலாங்க நல்ல விசில் ஃபுல்லா இறங்கினதுக்கு அப்புறம் ஓபன் பண்ணி பாக்கலாங்க பாருங்க சாதம் நல்லா குலைவாக வெந்து வந்துருக்குதுங்க இப்ப கரண்டி வச்சு நல்லா கலக்கி விட்டுறலாம் எப்பவுமே நம்ம தயிர் சாதம் செய்யும் போது தண்ணி அதிகமா சேர்த்தி வேக வைக்கணும் அப்பதான் நல்லா குலைவாக வரும் இப்ப இதுல காய்ச்சின பால் ஒரு கப்பு சேர்த்திட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாங்க நம்ம தயிர் ஆட் பண்றதுக்கு முன்னால சாதம் வந்து நல்லா ஆறி இருக்கணும் சூடாக நீங்க வந்து தயிர் ஆட் பண்ண கூடாது அடுத்ததா அடுப்பு பத்த வச்சுட்டு ஒரு கடாய் அடுப்புல வச்சுட்டு என்ன தேவையான அளவு சேர்த்திக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் கடுகு அரை ஸ்பூன் கடுகு பொறிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு அரை ஸ்பூன் சி 
சீரகம் அரை ஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் நாலு விதைய நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி ஒரு இன்ச் அளவு எடுத்துருக்குங்க தோலை நீக்கிட்டு துருவி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கருவேப்பில கொஞ்சம் கருவேப்பில சேர்த்துனதுக்கு அப்புறம் அடுப்ப சிம்ல வச்சுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இஞ்சியோட பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறம் பெருங்காயத்தூள் சிறிதளவு சேர்த்திக்கலாங்க இப்ப இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிடலாங்க தாளிச்ச பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம குக்கர்ல சேர்த்திக்கலாங்க சாதம் நல்லா ஆறிருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம துருவி வச்சிருக்க கேரட் ஒண்ணு வெள்ளரிக்கா அரை சைஸ் எடுத்திருக்கேங்க தோலை நீக்கிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி சேர்த்திக்கோங்க உங்ககிட்ட மாதுளம்பழம் இருந்தா மாதுளம்பழ விதைகளும் சேர்த்திக்கலாங்க திராட்சை ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்திருக்கேங்க கழுவிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க பொடியாக கட் பண்ணி வச்சிருக்க கொத்தமல்லி இலைய ஆட் பண்ணிக்கலாங்க அளவு உப்பு சேர்த்திக்கோங்க இப்ப காய்ச்சின பால் ஒரு கப் சேர்த்திக்கலாங்க அத நம்ம ஆல்ரெடி தாளிச்சோ இல்லைங்களா அதே வானலையில ஆட் பண்ணிட்டு அலசி ஊத்திக்கோங்க தயிர் இப்ப ஒரு கப் சேர்த்திக்கலாங்க நம்ம பார்த்துட்டு தேவைப்பட்ட இன்னும் தயிர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க உடனடியாக <laughs> பயன்படுத்தி நாலு விதமான சாத வகைகள் ரெடி பண்ணியாச்சுங்க நீங்களும் இந்த ரெசிபிய இதே மாதிரி உங்க வீட்டு கிச்சன்ல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு மறக்காம கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல புதுவித டிஷ்யூடன் உங்களை மீட் பண்றேங்க பாய் பாய்